Hello, Hello everybody! Everyone. Welcome back to another video of TheAmusingLessons.com How are you Isabel? I'm good Philip. just a little bit under the weather, but I'm, I'm fine Under the weather? So you're uh -huh. not feeling very well? No, I got a cold and sore throat, but it's okay. Yeah. And you? I hope I don't catch it from you Well... <laughs> you I'm fine. I'm, I'm perfectly all right. I'm very happy because we have 11,000 subscribers on YouTube. Thank you. Yes, so if you haven't subscribed, you can do so now. It would be a good idea because we're going to start a series of pronunciation about the English vocals. They are a little different. Que, que las vocales uh, en castellano, ¿verdad? Sí, y muchos sonidos no los tenemos directamente en castellano, entonces vamos a practicarlos para que aprendáis a diferenciar, ¿vale? Unas de otras. Y sobre todo es súper importante porque a veces si no pronunciáis la palabra exactamente, directamente no van a entenderos, van a decir como ¿What? ¿What yeah. are you talking about? ¿What? Excuse me? Can you repeat, please? Yeah. <laughs> y vas a sentirte como un poco tonto. Pero vas a sentirte todavía peor y puedes verte en una situación bastante embarazosa si al pronunciar una palabra mal estás diciendo una palabra con un significado diferente. Entonces, sí. como por ejemplo, danos un ejemplo, Philip. Por ejemplo, si tú te, te quedas con un amigo en Inglaterra y necesitas una sábana, le dices, necesito una sábana, uh -huh. ¿cómo lo dirías en inglés? Pues con mucho cuidado, tendría con que decir... Mucho cuidado. I need a sheet. I need a sheet, please. Pero, yeah. si digo, I need a sheet, ¿qué dirían? Te, de, temer, <risa> temerarían con cara de, de asco. <risa> Y a lo mejor te dirían, el baño está por, por allí. Entonces, yeah. pero es un error bastante común. Sí, porque, hombre, si tienes cuidado es fácil, ¿no? Pero si estás hablando muy rápido es muy fácil confundirlas. Entonces, ya, sí. yeah, es shit, shit. Sí, shit. Es un sonido más largo. Entonces, vamos a repasar todas las vocales en inglés. Y hemos creado como un árbol uh -huh. que enseña en una manera muy visual uh, las vocales diferentes en inglés. Entonces, vamos a verlo ahora. Bueno, entonces, puedes ver que hay cinco vocales en español. Tenemos A, E, I, O, Uh, ¿No? Uh -huh. Bueno, en inglés tenemos el mismo sonido, A, pero es un poco más largo. Entonces decimos A, ah, A. Ah. So, por ejemplo, dirías cart. Repeat, mm. can you say that? Cart. Sí, no suelen tener problemas con es, ese sonido porque es muy parecido a la A. Castellano. Ya, yeah, por ejemplo, coche, ¿no? Car. Sí. El problema es que cuando hablas rápido, a lo mejor no te paras a decir car, dices car. Car. Entonces tienes que decir car. Car, car. yes. Es más largo. Mm. Y luego tenemos, en la misma rama, tenemos este sonido. A. 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 ¿Ok? A. 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 Sí. Y suena, suena diferente, sí. Yeah. Tenemos A, como en la palabra cat. Yeah. Cat. Y la boca es como sonriendo, mm -hmm. así. Cat. Cat. Sí, yeah, no se dice cat. No. Gato. No. Cat. Cat. Como sonriendo. Ya. Yeah. Y el otro sonido, la A cortita. A. Oh. So, por ejemplo, en la palabra cut. A. Oh. A. Oh. Es muy corto. Mm -hmm. Ya, yeah. cut. Sí. Entonces la diferencia es de gato y cortar. Cat, cut, cut. Viene yes. más como de dentro el sonido, ¿no? Sí. Cut. Sí, entonces es cat. 
and cut. Can't. And cut. La boca mueve en otro... En otra o, dirección. En otra dirección. Uh -huh. Entonces, cat and cut. ¿Y cuál estoy diciendo, Isabel? Uh -huh. A ver. Gato o cortar. Cut. Cortar. ¿Y ahora? Cat. Gato. Uh -huh. <risa> ¿Y ahora sin mirar mi boca? Cat. Gato. Uh -huh. ¿Y ahora? Cat. Gato. ¿Y ahora? Cut. Cortar. ¿Y ahora? Cat. Gato. Gato, ya. Yeah. La A castellana es como entre estos dos sonidos. Entonces, si tú dices cat, mm. como el sonido en español, mm. no te van a entender yeah. cuál palabra has dicho. No. Cat o cut. Ya, yeah. puede que te entiendan a lo mejor por el contexto, pero no. Si dices la palabra suelta, no van a saber de qué hablas. Sí. La siguiente rama tenemos okay. E. En inglés tenemos exactamente lo mismo. Tenemos E, como uh -huh. bed. Entonces eso es muy fácil. Dilo. Yeah. Bed. Bed. Es fácil, bed. ¿no? Bed. ¿No? Or pet. Mascota. Pet. Pet. Yeah. Yeah. Pet. 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 O bed. Ya, yeah, es el mismo. Pet. Es fácil. Yeah. Y luego tenemos otro sonido más largo, que es uh. Uh. ¿Qué? Uh. Uh. Yeah. Por ejemplo, en la palabra bird. 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 Ese sonido no tenéis. <laughs> no. Entonces, yeah. Bird o trabajo, ¿cómo dirías trabajo? Work. 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 Yeah. No, se, no se dice work o bird. Se dice bird. Bird. Es un sonido Word. largo. Yeah, no lo tenemos. Y luego tenemos la schwa, que es el, eh, el sonido más común en inglés, que mm -hmm. se oye en casi todas las palabras. Mm -hmm. Y es, es igual que uh, pero corto. Entonces es, es uh, uh. Uh. Es el sonido más vago, porque mm -hmm. simplemente abres la boca y haces uh. <laughs> Uh. Okay. Uh. Por ejemplo, en la palabra médico dirías doctor. 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 Entonces no se dice doctor. No doctor. 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 Casi no parece una O, ¿no? Yeah. Or doctor. ordenador. Com computer. <laughs> no. Computer. Compu computer. 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 <laughs> yeah. Entonces usamos este sonido donde no hay un estrés uh -huh. en la palabra, uh -huh. ¿ok? Pero vamos a ver todo sobre este sonido en otro, en, en otro vídeo. Vamos sí. a hacer un vídeo sobre cada sí. uno de estas... Cada una de las vocales y los diferentes sí. sonidos. Sí, esta es una visión general. Sí. Entonces, seguimos con la, la siguiente rama, um, la I. Tenemos... El mismo sonido en inglés, tenemos y por ejemplo en feliz, dirías happy, happy, es exactamente igual, mm -hmm. pero también tenemos otro sonido más largo y ese sí puede causar problemas mm -hmm. porque es, es un sonido más largo, entonces sheep, y, it's like that, sheep. Yeah, sheep. Era como sábana. Sheet. Yeah. Yeah. Sheep. 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 Yeah, sábana. Y luego la I muy cortita. Entonces, I. Por ejemplo, en la palabra I. barca o barco. Barco. Ship. 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 I. I. Es muy corto. Ship. Ship. Entonces, yeah. ship. Ship. Ok, mm -hmm. más largo. No se puede usar la I español porque mm -hmm. es como entre los dos. Yeah. <coughs> Sorry. Está bien. I'm coughing because I have a sore throat. Isabel's <laughs> feeling under the weather. Ok, seguimos um, con la O. Tenemos en inglés el mismo sonido como en la palabra tienda. Shop. Mm -hmm. O. Oh. Shop. Shop. No tienes problemas con eso. No. 
y luego un sonido más largo y con la boca un poco más cerrado es o oh, o oh, o oh, like oh. en la palabra horse horse oh. horse 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 sí con la boca con horse un círculo Shop. Horse. 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 Mm -hmm. Ok. Y luego en la rama de U tenemos un sonido más largo otra vez. Entonces, U. U. So it's soup. 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 Yeah. No se dice um, soup. Soup. Y este sonido siempre es cuando hay una O y una U, ¿verdad? Juntas. Sí, muchas veces sí, sí. Um, pero también sí. con otras letras puede uh -huh. aparecer este sonido. Um, ok, y por último tenemos la U muy cortito. Entonces es U. So, like... Oh. U. Foot. Foot. U. U. Foot. 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 Foot o poner sería put. Mm -hmm. Ok? Put. Yeah. Entonces, eso es como un, un resumen. Un ¿no? resumen de todas las vocales en inglés. Vamos a repetir todas mm -hmm. y en el siguiente video vamos a enfocar en. Nuestros sonidos de la. Sí. Entonces, repeat after me, Isabel. Cart. Cart. Cat. 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 Yeah. Cat. Cat. Cut. Cut. Bed. Bed. Bird. 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 Doctor. 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 Computer. Computer. Good. Okay. <laughs> And repeat. Sheep. Sheep. And ship. Ship. Mm -hmm. And shop, shop, and horse, horse, and soup, soup, and foot, foot. Very good. Okay. Yeah. The difficult thing is saying them in a sentence, but vamos a practicar, verdad? En los demás videos vamos a ver ejemplos y vais a poder decir cada palabra dentro de una frase. Entonces cada vez más difícil, pero es muy útil, verdad? Sí. Hay que practicarlo un poco, pero lo podéis hacer. Creo que Isabel, y... tú tienes buena yeah. pronunciación. Bueno, well, ya, yeah, pero a veces mm, I get in trouble and yeah. they are like, what? Excuse me, what did you just say? I was yeah. like, oh no, I need more classes with Philip. <laughs> and can I ask you something, Philip? Yes. What do you miss more about Spain? ¿Qué es lo que más echas de menos de España? I miss the playas, mm -hmm. the beaches, the beaches. <laughs> you don't want to say I miss the be the, the bitches. No. no. <laughs> the beaches. Yeah. Beaches, las playas. Yeah. Spain is full of beautiful, <laughs> beautiful beaches. It's true, no? Spain is full of beautiful beaches. Beaches. Beaches? Beaches. Beaches. I'm saying playas. Yeah. <laughs> playas. Ok, entonces, oh. en el siguiente video vamos a ver estos sonidos y vamos a practicar mucho las diferencias entre, entre estos sonidos. Ok, entonces sigue con el siguiente video. Vamos a subirlo muy prontito. Okay. Yeah, and please press like if we help you with press your like. pronunciation. Come y, on. Y subs <laughs> subscribir al canal para la notificación de, del siguiente video. No? Of course, yes. Okay. Well. See you soon. Bye bye. Thanks for watching. See you.